మ్యామ్ హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిసారిగా మీరే సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్కి సంబంధించిన సెంటర్ని స్థాపించింది అంటే ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ అంటే అప్పటికి చాలా తక్కువ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవండి ఐ థింక్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవి ఆంథ్రపాలజీ అంటేనే మీ పేరు మీ పేరు అంటేనే ఆంథ్రపాలజీ అనే పేరు అయితే సంపాదించుకున్నారు ఈ నేళ్ళలో మీరు కష్టపడి కాదంటారా డెఫినెట్లీ ఒక కనెక్ట్ ఉంటుందండి మన అంటే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే మీ స్పిరిట్ జాబ్లో లేదు అంటే ఆ రెండు చాలా డిస్కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి అంటే మనం చెప్పేదోటి చేసేదోటి అన్నట్టుగా ఉంటుంది మీరు ఫైనల్గా ఇస్లాం గురించి ఏం తెలుసుకున్నారు అని అంటే ఎందుకు మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవాలి తమ్ముడు ఎందుకు కొడైకనాల్లో చదవాలి అప్పుడు నేను అడిగాను మేడని ఎందుకు అడగకూడని క్వశ్చన్ అడిగానేమో అనిపించింది సో ఆంథ్రపాలజీ కనుక ఆప్షనల్గా తీసుకుంటే నిజంగా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారు త్రీ థింగ్స్ ఉంటాయండి అందులో అంటే యాజ్ ఫార్ యాజ్ నేను టీచ్ చేసేటప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే దాట్ ఈస్ టు యూనో హెల్ప్ ఎట్ ఎ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఇప్పుడు బ్లడ్ క్యాంప్స్ అనండి లేదంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అనండి లేదంటే మీరు చేసే సర్వీస్ అనండి చాలా వర్క్స్ చేస్తారు ఇదంతా మీ మనశ్శాంతి కోసమే చేస్తారా అని అంటే మా ఇంట్లో చాలా సంవత్సరాలు నేను అర్థం పెట్టుకోలేదు have for a long time in my house is a wall clock because the clicks okay. because that shows that life is passing away only some juice not meer meer manslo meeku vache aalochana emiti ippudu oorlo unnattu ga ledhi kada city lo apartment lo untaru pakkane em jarugutundo telusu అంటే పేరెంట్స్ పిల్లల అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే టైం అవునా వచ్చేసిందంటారా టైం వచ్చేసిందండి ఇన్ని ఆల్మోస్ట్ పదిహేను వందలకు పైగా సివిల్ సర్వెంట్స్ మీరు సొసైటీగా అందించారు వాట్ నెక్స్ట్ ట్రాయ్లో ఒక దగ్గర అంటాడు ఐ వాంట్ టు సీ మై సన్ గ్రోయింగ్ టు హిజ్ యూత్ ఫుల్ ఇయర్స్ అండ్ బి చేజ్ బై గర్ల్ యంగ్ గర్ల్స్ అని సో ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ బీయింగ్ చేజ్ బై యంగ్ గర్ల్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈనాటి నా ఈ కార్యక్రమంలో నా స్పెషల్ గెస్ట్ సోసన్ తయబా రేవెళ్ళ ఇస్ విత్ మీ రైట్ నౌ జనరల్గా మనం ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున సివిల్ సర్వెంట్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మరి ఈ రోజున ఈ గెస్ట్తో నా చిట్చాట్ ముందైతే గెస్ట్కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం అండి మ్యామ్ నమస్కారం అండి మీ పేరే నాకు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే సచ్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ అండి ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో నా కెరియర్లో ఎప్పుడూ వినని పేరు సోసిన్ తయ్యబా ఏంటి ఈ ఈ పేరు వెనక దీని అర్థం ఏంటి అసలు మీరు ఎక్కడ పుట్టారనే తెలుసుకోవాలంది నాకైతే మళ్ళీ చివరిలో నాకు రేవెళ్ళ అనేది ఒకటి ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా ఇంత చక్కటి తెలుగు యా ప్లీజ్ అంటే మా గ్రా గ్రేట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే మా తాతగారి ఫాదర్ ఆయన ఇరాన్లో ఆయన నేటివ్ ఆఫ్ ఇరాన్ అనమాట ఓకే మర్షద్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఈస్టర్న్ ఇరాన్లో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇండియాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు ఆన్ సమ్ ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం నవాబ్ అండ్ సో ఆ అసైన్మెంట్ మీద టు ట్రాన్స్లేట్ ద ఖురాన్ దే హ్యాడ్ కమ్ యాక్చువల్లీ దట్ వాజ్ హౌ దే హ్యాడ్ కమ్ టు ఇండియా ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ ఇంక వాళ్ళందరూ బ్యూరోక్రాటిక్ లైన్లో వెళ్ళడము అట్లా మా గ్రాండ్ మదర్ అంటే మా డాడీ వాళ్ళ మదర్ షీ వాజ్ ఎ పర్షియన్ స్కాలర్ సో షీ హ్యాడ్ గివెన్ దిస్ నేమ్ ఈ సోసిన్ అనే పేరు ఆవిడ ఇచ్చారనమాట ఫ్యామిలీలో ట్రెడిషన్ ఉంటుంది గ్రాండ్ మదర్ పేరు అమ్మాయికి ఫస్ట్ అమ్మాయికి సెకండ్ అట్లా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో మై ఫాదర్ వాంటెడ్ హర్ నేమ్ టు బి గివెన్ టు మీ కానీ ఇంకా అది ఫస్ట్ పాపకి ఇచ్చేసారు ఇంకా నా కోసం ఆవిడ ఈ పేరు సోసిన్ అంటే ఏ ఫ్లవర్ అనమాట ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది హెవెన్ తయ్యబ్ అంటే హోలీ హోలీ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది హెవెన్ ఓకే ఓకే మీరు ఎక్కడ పుట్టారండి యాక్చువల్లీ పుట్టిన అంబాజీపేట ఫాదర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అండి సో ఆయన పోస్టింగ్స్ వేరే వేరే చోట్ల ఉండడము ఆయన పోస్టింగ్ ఆ టైంలో చింతపల్లి ఆర్వీ నగర్ లో పోస్టింగ్ ఉండింది బట్ పుట్టడం మాత్రం అంబాజీపేటలో పుట్టి అంటే మా మదర్ వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గర కాబట్టి రైట్ అంటే నాన్నగారు సివిల్ సర్వెంట్ అయి ఉండడం వల్లే అంటారా మీకు కూడా కొంచెం ఫ్లైవర్ అంటుకోవచ్చు ఉంటుంది 
గ్రోయింగ్ అప్ యూ సి అట్లా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఆ లైఫ్ అమ్మా మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ నేను చూసి ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడ నుంచి వెళ్ళి అర్థం కాలేదు నిజంగా ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా నడుస్తున్నాను ఒకటి కాదు రెండు కాదు యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఇంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్స్లో మీరు చేశారు ఒకదానికి దానికి సంబంధం లేదు యాక్చువల్లీ జర్నలిజం కూడా మీరు చేశారు యాక్చువల్లీ అంటే ఒకటే లైఫ్లో అన్నీ చేసేయాలి అనే ఆరాటం కావచ్చు వేరే వేరే చోట్ల పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా అవసరం అనిపిస్తుంది ఆ స్కిల్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి సో జర్నలిజం అనేది ఒక ఫాండ్ థింగ్గానే చేశాను బట్ దో ఐ డిట్ నాట్ క్యారీ ఆన్ ఇన్ టు జర్నలిజం ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్కి రాయడము మ్యాగజైన్స్కి రాయడము దట్ ఐ డిట్ చిన్న చిన్న డాక్యుమెంటరీస్లో పనిచేయడము అట్లా అవును కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ మీరు రాశారు కూడా కాలమిస్ట్ కూడా చేశారు మీరు అయితే అంటే అటువైపు ఎందుకు వెళ్ళారు అని అంటే ఎందుకంటే బేసిక్గా మీరు ఇట్ సైడ్ ఉన్నారు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్గా కూడా మీ వర్క్ చేసి సో ఇటు నుంచి మళ్ళీ అటు మీడియా వైపుకి ఎందుకు టర్న్ అప్ అయ్యారు అని అంటే యాక్చువల్లీ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్గా నాకు సెలెక్షన్ అయ్యే టైంకి నేను ఆల్రెడీ టీచింగ్లో ఉన్నాను ఎస్ మధ్యలో ఇది ఒకటి వచ్చింది సో అంటే ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వే టు స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ సరే ఒక పని చేద్దాం మీ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వద్దాం మనం ఒక బయోగ్రఫీల ఒక ఫైల్ ఉంటుంది నా దగ్గర ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి సిబ్లింగ్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం ప్లీజ్ ఫాదర్ నేమ్ అయితే మర్షది అండి అంటే ఆ మర్షది నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మర్షది అని ఆ పేరు వస్తుంది సో ఆయన ఆఫీసర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అంటే ఫ్యామిలీలో ఆఫీసర్స్ లీనియేజ్ అయితే ఉంది మా పెద్దనాన్నగారు కూడా రెవెన్యూ సర్వీస్లో చేశారు అండ్ చిన్నాన్నగారు బ్యాంకింగ్లో చేశారు అట్లా ఆ ఫాదర్ ఏమో ఫారెస్ట్లో అందుకని అటు ఇటు తిరగడం ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్స్ యాజ్ యూనో ప్లేస్ టు ప్లేస్ అందుకని ఎడ్యుకేషన్ ఒక దగ్గర అయితే జరగలేదు ఫస్ట్ అయితే థర్డ్ గ్రేడ్ వరకు కూడా ఇట్ వాస్ హోమ్ స్కూలింగ్ ఓన్లీ మదరే చాలా ఆశ్చర్యపోయాను నేను యాక్చువల్లీ అది పాయింట్ ఉంది ఎందుకు హోమ్ స్కూల్ ఎలా ఉండిపోయారు అని అంటే మరి రిమోట్ ఏరియాస్లో స్కూల్స్ ఉండవు కదా ఇంకా అప్పటికి ఆ ఏరియాస్లో స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా లేవు యాక్చువల్లీ సో మదర్ ఒక ఓల్డ్ ట్యూషన్ టీచర్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో షీ టుక్ కేర్ సో అక్షరాభ్యాసం ఫస్ట్ త్రీ గ్రేడ్స్ ఇంట్లోనే జరిగినాయి ఫోర్త్ గ్రేడ్లో ఫార్మల్లీ ఒక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అక్కడ స్కూల్ ఉండడము దానివల్ల స్కూల్కి వెళ్ళడము అట్లా సో వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఈస్ట్ గోదావరిలో చాలా కాలం రాజమండ్రిలో తర్వాత నాగార్జున సాగర్లో స్కూలింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అయింది ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నిర్మల్ అని వింటారు నిర్మల్ వనపర్తి అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో సో ఇవన్నీ కలిపి స్కూలింగ్ అవుతుంది అనమాట బై ద టైమ్ ఐ ఫినిష్డ్ మై టెన్త్ ఐ వాజ్ ఇన్ నిర్మల్ రైట్ ఓకే తర్వాత మళ్ళీ నాన్నగారికి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడము ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడము అట్లా సో ఇందులో ఈ ప్రాసెస్లో మొత్తం తెలుగులోనే చదువుకోవడం అయింది అవునా ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగులో చదువుకోవడము ఓ మై గాడ్ ఒప్పుకున్నారండి ఇంకా అవసరమైతే ఉర్దూలో చదువుకోండి మీరు మన మొదట రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అక్కడ ఉర్దూ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండోది అంటే అంత ఆ విధంగా అయితే లేదు అంటే మీకు తెలుసు ఆంధ్రాలో తెలుగు ఎక్కువ పాపులర్గా తెలంగాణకు వచ్చేసరికి ఉర్దూ అనేది వస్తుంది ఆంధ్రాలో ఎక్కువ తెలుగే ఉంటుంది సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అండి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ ఫీల్డ్లో కొన్నాళ్ళే వర్క్ చేశాను యాక్చువల్లీ సైట్ ఇంజనీర్గా కానీ మొదటి నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఉండింది కాబట్టి ఇంకా ఇటువైపు టర్న్ అయ్యాను అంటే మీరు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ వైపు టర్న్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే అంటే ఒక మంచి మీకంటే ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంది అప్పటికే ఉంటుంది అది కాదు అనుకుంటే అది ఐ థింక్ ఇన్హరెంట్గా ఉందనుకుంటా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ట్యూషన్స్ అట్లా చేయడము ముందు నుంచి ఐ థింక్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంది టీచింగ్ అనేది వేరే వేరే కెరియర్స్ ఉండినాయి అంటే చాలా ఆఫ్ హ్యాండ్ జాబ్స్ చాలా చేశాను యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ ఐ వాజ్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ ఐ డి వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్స్ ఆన్ దట్ సైడ్ సో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు కూడా అంటే చెప్పుకోగలిగినవి చెప్పుకోలేనివి మీకున్న క్వాలిఫికేషన్ చెప్పుకోలేని ఎందుకు ఉంటాయి అసలు ఛాన్స్ లేదు యాక్చువల్లీ మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ టైం మేడం టైం ఉంటుంది సో యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ టైమ్స్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ ఆల్సో మీకు అవసరం పడిందా
అప్ ఇప్పుడున్నన్ని జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అప్పుడు లేవు మేడం అంటే ఇంత ఎక్స్పోజర్ అనేది లేదు కదా సో ఒకవైపు చదువుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు చదువుతూ జాబ్ అని అంటే ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ చిన్న చిన్న హోమ్ ట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే చిన్న అసైన్మెంట్స్ ఏదైనా రాసివ్వడము పేపర్ వాళ్ళకి లేదు అంటే షాప్స్లో పనిచేయడము ఏమో అంత కష్టపడి పైకి వచ్చారేమో ఈ రోజున మరి ఆంథ్రపాలజీ అంటేనే మీ పేరు మీ పేరు అంటేనే ఆంథ్రపాలజీ అనే పేరు అయితే సంపాదించుకున్నారు ఈ నేళ్ళలో మీరు కష్టపడి కాదంటారా కదా సో ఇన్నాళ్ళు మీరు ఆంథ్రపాలజీ టీచ్ చేసిన తర్వాత నిజంగా ఇది మీ లైఫ్ మీద ఇంపాక్ట్ వచ్చిందా ఎక్కడన్నా డెఫినెట్లీ ఒక కనెక్ట్ ఉంటుందండి మన అంటే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే జాబ్కి మీరు మీ లైఫ్కి కనెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది లైక్ ఇఫ్ యూ నాట్ మీ స్పిరిట్ జాబ్లో లేదు అంటే ఆ రెండు చాలా డిస్కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి అంటే మనం చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అన్నట్టుగా ఉంటుంది బేసికలీ ఈ ఫీల్డ్లో ఏంటంటే హౌ యూ అండర్స్టాండ్ ద అదర్ పర్సన్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్టివ్ తీసుకురావడం ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము మన వైపు నుంచే ఆలోచిస్తాము ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే యూపీఎస్సీ పరంగా అని ఉన్నప్పటికీ కూడా బేసికలీ ఏంటంటే దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అండర్స్టాండ్ ద అదర్ పర్సన్ ఇన్ ఎ మచ్ బెటర్ మేనర్ సో దట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ ఎవ్రీ ప్లేస్ అది ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ కావచ్చు ఆఫీస్లో కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు సో వీ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్టివ్ ప్రతిసారి మన వైపు నుంచే కాకుండా అటువైపు నుంచి ఏం వస్తుంది అనేది సో ఐ థింక్ దట్స్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళని నేను అడిగినప్పుడు షీ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మిమ్మల్ని అని చెప్పారు మీరు చూస్తే ఇంత సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు అంటే స్ట్రాంగ్కి సెన్సిటివ్కి తేడా లేదు హౌ యూ కెన్ విత్ స్టాండ్ ద స్ట్రెస్ హౌ హౌ యూ కెన్ టేక్ ద హిట్ అనేది కరెక్ట్ కరెక్ట్ కానీ నిజం చెప్పండి ఒక అంటే మీ గురించి అని కాదు నేను అడిగేది సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంత క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉండే ఒక రెండు కమ్యూనిటీస్లో ఉన్న అమ్మాయి అబ్బాయి కనుక మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అంత ఈజీయా లైఫ్ లీడ్ చేయడం దట్స్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ వీ ఆల్వేస్ గివ్ స్పేస్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అండ్ మ్యారేజ్ వాజ్ నెవర్ ఆన్ మై మైండ్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఆన్ మై మైండ్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బై దెన్ అంటే ఐ డిన్ వాంట్ టు మ్యారీ సంబడి అండ్ హెన్స్ ఐ హ్యాడ్ టు బీ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అనేది ఒకటి అండ్ లైఫ్ విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ ఎ హౌస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటున్నారు ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఆ టైంలో ఐ థింక్ అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగో దట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఐ కుడెంట్ స్టే ఇన్ ఎ హౌస్ ఫర్ మోర్ దెన్ సమ్టైమ్స్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఆల్సో బికాస్ దే నెవర్ వాంటెడ్ మీ దేర్ అంటే నాకు తెలిసి నాకు గుర్తుండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ హౌసెస్ ఐ చేంజ్డ్ బికాస్ దే వుడెంట్ లెట్ ద సింగిల్ గర్ల్ లివ్ అంటే ఒక ఒక మృగాల ప్రపంచం లాంటిది షూ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు యూజ్ యూ సో అది ఇప్పటికీ అలాగే ఉందండి ఇప్పటికీ అంటే కొన్ని మీ ఉద్దేశం కొంత మారి ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ కొంతవరకు మారింది బట్ ఓవరాల్ ఐ థింక్ దట్ వల్నరబిలిటీ స్టిల్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ only thing is if you have reached one particular position in society mm. maybe our respect aned untundi ipudu manam ikkada kuchina itla maatladukogalugutunnam it's quite an achievement it's quite an achievement actually exactly adi ante manam itla kurchun maatladutunnamo anedi entha mandi ki santoshanni istundi anedi kuda that's an arguable thing avunandi meer cheppin correct anandi ante oka pellika nammai point of view lo manam maatladukunna అదే పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా సింగిల్ పేరెంట్గా ఉన్న పేరెంట్ విషయంలో కూడా సొసైటీ చాలా రూత్లెస్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హౌ పీపుల్ లుక్ అట్ యూ హౌ పీపుల్ యూనో టాక్ అబౌట్ యూ ఇట్ వాజ్ లైక్ అందుకే ఇందాక మీరు అడిగారు మీకు ఏం అవసరం ఉండింది ఇలాంటి ఆఫ్ హ్యాండ్ జాబ్స్ చేయడము అనేది it was necessary at that time so i had to do <coughs> and uh, all the more so because uh, civil services preparation is also a big game 
మీన్ లాడ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఉండొచ్చు అండ్ టైం ఇవ్వాలి చదవాలి సో దట్ రిక్వైర్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ కమిట్మెంట్ అండ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇట్ వాజ్ లైక్ యూనో నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఐ హ్యావ్ టు అర్న్ ఐ హ్యావ్ టు ఫెండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ షూ కైండ్ ఆఫ్ మ్యామ్ హైదరాబాద్లో మొట్టమొదటిసారిగా మీరే సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్కి సంబంధించిన సెంటర్ని స్థాపించింది ఎందుకు అనుకున్నారో యాక్చువల్లీ ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఏంటారు మీరు అంటే ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ అంటే అప్పటికి చాలా తక్కువ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవండి ఐ థింక్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండేవి నేను మామూలుగా చాలా ప్లేసెస్లో టీచ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఢిల్లీలో వేరే సెంటర్స్లో బెంగళూరులో అండ్ ఐ యూస్ టు బీ కాన్స్టెంట్లీ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అండ్ బికాస్ హ్యాండ్ టు మౌత్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా స్ట్రెచ్ చేస్తాం సో మార్నింగ్ సిక్స్కి స్టార్ట్ చేస్తే నైన్ వరకు కాన్స్టెంట్లీ యూస్ టు బీ రోమింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ టీచింగ్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఒక స్టూడెంట్కి కమ్ కంప్లీట్గా ఒక ఒక మౌల్డ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్లో మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీని తను అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ ఎగ్జామ్ని అప్రోచ్ అయ్యే విధానాన్ని తన్ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ అనిపించింది ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ పరంగా మనమే సెపరేట్గా ఒక ఎంటిటీగా ఉంటే కంప్లీట్గా ఆ స్టూడెంట్ మీద మనకి అవగాహన ఉంటుంది తనని కూడా మనం తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా అని నేను so and uh, it definitely it was a huge task but then i thought we have to do that e process lo my you know my foster brother is there kiran reddy and he is also into services so his support was there constantly led cheyali institute start cheyali annatu so we thought then first delhi veldam ani anukunnanu i thought i would do there kani naaku somehow akkada kante manam ikkada cheyadam better anipinchindi ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఎన్వాన్మెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ దగ్గరగా ఈ చుట్టుపక్కల సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం సర్వీసెస్ ఇక్కడే ఇవ్వగలిగితే బాగుంటుంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళి చదివే ఇది కూడా ఖర్చుతో కూడిన విషయం అంతా సో అందరూ పంపలేరు అంత దూరము సో ఇక్కడే మనం స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని రెండు వేల ఆరులో దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఉంటారు <laughs> <laughs> so they are only a shout away from us mount and then they at some point of time where we couldn't do we are able to help the others in doing okate endante exam clear cheyadam okate annatte kaadu manam enta ethical foundation ivagalugutunnam vallaki a sense of right and wrong a moral footage edaithe untundo adi manam ivagaligithe so i am very happy most of them are on that plane అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు రెండు వేల ఆరు నుంచి చూస్తున్నారు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కానీ స్టూడెంట్స్ని కానీ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే వాళ్ళ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఏమైనా తేడా కనిపించిందా మీకు చాలా ఉంటుంది అవునా జనరేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కదా కదా చాలా అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు చదివే పద్ధతి అంటే ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మారింది గవర్నమెంట్ కూడా టైం టు టైం ఏదైతే మనకు అవసరమో దాని ప్రకారం చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్యాటర్న్ ఆ ప్యాటర్న్తో పాటు అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు చేంజ్ ఎ జనరేషన్ విత్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ద జనరేషన్ చేంజెస్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది సో దాని ప్రకారం మేము టీచ్ చేసే పద్ధతి కూడా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎస్ కాన్స్టెంట్ చేంజ్ ఉంది దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్ పీపుల్ కరెక్ట్ అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఎలా ఉండింది అంటారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చూస్తే ఈ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో టెన్ ఇయర్స్ గుర్తించింది ఏంటి అని అంటే టెన్ ఇయర్స్లో మధ్యలో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ జరిగింది అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ జరిగింది యూపీఎస్సీలో ఒక కొత్త ప్యాటర్న్ స్టార్ట్ చేశారు సీసాట్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పేసి దాంట్లో యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ తర్వాత ఇంకా చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానం అదంతా కూడా మ్యాథ్ వాళ్ళకి ఫ్రెండ్లీగా ఉండింది 
సో ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రిలిమినరీలో దీన్ని క్వాలిఫైయింగ్గా పెట్టలేదు ఇనీషియల్లీ అయ్యేసరికి ఎక్కువగా మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు సోషల్ సైన్సెస్ మీద అవగాహన లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు క్లియర్ చేసేసారు దాంతో అంటే మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్కి క్రౌడ్ మారుతుందో ఇట్స్ లైక్ మోర్ కార్పొరేటైజేషన్ లాగా ఆ మైండ్ సెట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఆ మై బాబ్ కల్చర్ ఉండాలి అనేది కాదు బ్యూరోక్రసీలో కానీ బ్యూరోక్రసీలో ఒక రకమైనటువంటి లా అబైడింగ్ నేచర్ ఒక రకమైనటువంటి సబ్మిసివ్నెస్ న్యాచురలీ ఉంటుంది ఉండాలి కూడా అది కొంచెం ఎక్కడో దెబ్బతింది అనమాట బట్ ఆఫ్టర్ దట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ దాన్ని క్వాలిఫైయింగ్ పెట్టడము సో ఏదైతే సోషల్ సైన్సెస్ అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి సో అందుకని దాన్ని డైల్యూట్ చేశారు ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో లాజికల్ రీజనింగ్ మీరు ఎట్లా సిచ్యువేషనల్ అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ అండ్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్ మోర్ ట్రిక్కీ ఆల్సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉందంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది ఐ థింక్ మనకి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఉన్నట్టున్నాయి ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఎలా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు టెక్నాలజికలీ దే ఆర్ మచ్ మచ్ అహెట్ అండి సో నాలెడ్జ్ వరకు వస్తే ఎక్కడ చూసినా మనకి నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే సో మెనీ యూట్యూబ్ అని వేరే వేరే ఫ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సో ఒక రక కొంతమందిలో ఒక రకమైన మైండ్ సెట్ ఏంటంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది వీ కెన్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అని కానీ లౌక్యం అంటారు దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ దేన్ని మనం ఎంచుకోవాలి అనేటటువంటిది అక్కడ కొంచెం లోపిస్తుంది సో సో నేను చదవాలి నేను సొంతగా చదవాలి అన్నప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ థింగ్ వాళ్ళకి తెలియాలి ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు అని అదర్వైజ్ వీసి స్మార్ట్ కిడ్స్ కమింగ్ వాళ్ళ నుంచే మనం నేర్చుకుంటాం కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ నుంచే మనం నేర్చుకుంటాం సో దే ఆల్వేస్ టీచర్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా అయితే మారుతూ వస్తుందో స్టూడెంట్స్లో కూడా ఎలా అయితే మార్పులు వస్తున్నాయో ఇప్పుడు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ స్కూల్స్ కానీ కాలేజ్ ఎక్కడ చూసుకున్నా సో వీటికి అంతటికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు కూడా మా మారాల్సిన అవసరం ఉందంటే తప్పకుండా మారాలి మీరు ఇందాక అన్నారు మీరు ఇన్ని ఎందుకు చేశారు ఇవన్నీ ఎందుకు చదివారు అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఇస్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లీ మనం ఒకటి చదివి ఉండొచ్చు బట్ యాజ్ సంథింగ్ దట్ వీ సేవర్ మనకి మనకి ఇది చాలా రుచిస్తుంది ఇది చదవడము అనేది దాని ప్రకారము కొన్ని చదువుతూ ఉంటాం మన సబ్జెక్ట్ని మనము స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే మనం పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అన్నీ రావాలి సో మనం చదువుతూ ఉండాలి సో టీచర్స్ అనేవాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా చదువుతూ ఉండాలి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఫీల్డ్లో పనిచేయడము ఇవన్నీ అందుకే జూనియర్ టీచర్స్కి కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను కాన్స్టెంట్లీ చదువుతూ ఉండాలి అది ఎప్పుడు ఆగకూడదు ఏదో నేను పది సంవత్సరాల క్రితం చదివాను నేను అక్కడ ఆగిపోతాను దాని మీదే నేను అన్ని పాఠాలు చెప్తాను అంటే అక్కడ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకి మన దగ్గర సమాధానాలు ఉండవు we have to be very much abreast with the, the developments around us ante chaala mandi em anukuntarante anthropology anedi scoring subject ayi anukuni teeskuni light teeskune vallu 50% untaru ani definitely so anthropology ganaka optional ga teeskunte nijanga ela prepare avalsina avasaram undu antaru three things untayi and indilo ante as far as nen teach chese tappudu nen em chestha ante ఇది చాలా సింపుల్ అనే ఓరియంటేషన్ పిల్లలకు కలిగిస్తాం దాట్ ఈస్ టు యునో హెల్ప్ ఎట్ ఎ సైకలాజికల్ లెవెల్ దాన్ని వాళ్ళు ఒకవేళ ఓకే ఇంతే కదా అని అనుకుంటే దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ రేస్ సింప్లిఫై చేసి చెప్తాము సో దట్ వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావాలి చాలామందికి కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కాక ఒక బుక్ ఇచ్చి దీన్ని మెమరైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అని అనుకుంటే కష్టం సో కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి రెండవది కాన్సెప్ట్స్ని పేపర్లో ఎలా రాయగలగాలి అనేది దిస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మనం ఒక్కోసారి ఆలోచించేది ఒకటి ఉంటుంది చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది రాసేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ మూడిటికి కనెక్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి సో అర్థం చేసుకున్నది కరెక్ట్గా పేపర్ మీద రాయగలగడము 
మూడోది వచ్చేసి ఈ పర్టిక్యులర్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే వాళ్ళకి వస్తుందో దాన్ని ఎట్లా సిచ్యువేషన్స్కి అప్లై చేయగలుగుతారు అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీలో జరుగుతున్నది అది ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ జనరల్ స్టడీస్లో కానీ ఆప్షనల్లో కానీ ఇంకే సబ్జెక్ట్లో అయినా కానీ అప్లికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడే యాప్టిట్యూడ్లో కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేది అదే నీకు ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఉందా లేదా అనేది సో ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు తీసుకోగలిగితే దేల్ బి ఏబుల్ టు డూ మీరు ఆంథ్రపాలజీలో ఫీల్డ్ వర్క్ కూడా చేసినట్టు ఉన్నారు కదా ఏమనిపించింది మీకు యాక్చువల్లీ ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుందండి అంటే ఎక్సైటింగ్ ఇన్ ద్రైబ్స్ ఏపీ ట్రైబ్స్ ఒకటి ఆస్ట్రేలియాలో క్వీన్స్లాండ్ ప్రావిన్స్లో ఒకటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా అలాగే ఉందండి ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం లేదంటారా ట్రైబ్స్లో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను పుట్టింది ఇనీషియల్లీ పెరిగింది ట్రైబల్ ఏరియాలో సో అప్పటికి ఇప్పటికీ చూస్తే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ద సేమ్ ఏరియాస్ ఇప్పుడు మీరు పుష్ప మారేడుమిల్లి ఏరియా అక్కడ నాన్నగారు పోస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేదు చుట్టుపక్కల ఏమీ లేవు స్కూల్స్ కూడా లేవు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ దట్ టు ద మూవీ హ్యాడ్ చేంజ్ ద హోల్ థింగ్ లాడ్ ఆఫ్ టూరిజం సో డెఫినెట్లీ చేంజ్ ఉందండి గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు స్కూల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాకపోతే యూనిఫామ్గా అందరికీ అందుతుందా లేదా అనేది ఇష్యూ అవుతుంది యావరేజ్గా ఇంతమందికి అందుతుంది అంటే యావరేజ్కి గ్రౌండ్ లెవెల్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ట్రూ సో అందరికీ అన్నీ అందుబాటులో ఉండవు సో అక్కడ ఒక 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 పాజిటివ్ స్పిరిటెడ్నెస్తో వాళ్ళ వైపు నుంచి ఆలోచించే ఆఫీసర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రావడం ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఫైనల్గా ఇస్లాం గురించి ఏం తెలుసుకున్నారు అని అంటే బ్లాస్ఫేమస్గా అనుకోవచ్చు నేను అనేది ఇష్యూ ఏమవుతుంది అంటే అండి టూ మెనీ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ బోల్డ్ సెక్ట్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి సో హౌ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లేటింగ్ దట్ ఇన్ టు రియాలిటీ అనేది అథరో పెటర్నలిస్టిక్ పురుషాధిక్యతతో వచ్చేది అన్నట్టుగా అంటే కొన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉండవచ్చు ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అంటాము అవి ఉంటాయి బట్ అదర్వైజ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే ఎంతవరకు సో థ్యాంక్ఫుల్లీ మై ఫాదర్ సపోర్టెడ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక చిన్న గ్లిచ్ ఉండేది నాకు ఎప్పుడు ఒక విషయం అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవాలి తమ్ముడు ఎందుకు కొడైకనాల్లో చదవాలి అనేది నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు అప్పుడు నేను అడిగాను డాడీని ఎందుకు తను అక్కడెందుకు చదవాలి మేము ఎక్కడెందుకు చదవాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అంటే ఇప్పుడు కొంతవరకు బెటర్గా ఉన్నాయి కానీ అప్పట్లో టాయిలెట్స్ ఉండవు వాటర్ ఉండదు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండదు బిల్డింగ్ ఉండదు రూఫ్ ఉండదు బోర్డ్స్ ఉండవు సో నాకు ఎప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు సో హైండ్ సైట్లో ఇప్పుడు అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఒకసారి నేను అడిగినప్పుడు అండ్ ఐ వాజ్ ఐ థింక్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అట్లా అడిగాను ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది బట్ ఐ థింక్ హీ కూడ్ అంటే ఆన్సర్ అనుకుంటా అప్పుడు అడగకూడని క్వశ్చన్ అడిగానేమో అనిపించింది అంటే ఇది నాట్ సింప్లీ ఇస్లామిక్ అట్లా అని కాదండి ఐ థింక్ సొసైటీలోనే ఉంది జనరల్గా సొసైటీలోనే ఉంది నాట్ ఓన్లీ విత్ విత్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇది నేను చాలా చోట్లు చూశాను క్లియర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం అంటే అబ్బాయి అయితే మన దగ్గరే ఉంటాడు అమ్మాయి అయితే పెళ్లి చేసి పంపించేస్తాం అనే ఒకే ఒక పాయింట్తో వీళ్ళు అంత చూసేది మీ ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన సొసైటీ అంటే రెండు రకాలుగానే ఉన్నారండి ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో చూస్తున్నాము అమ్మాయిలకి మోర్ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేంజరస్ రోల్ సో కదా అంటే ఈ అబ్జల్యూట్ ఈక్వాలిటీ కావాలనుకోవట్లేదు కానీ ఎక్కడో ఇద్దరికి కూడా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎట్లాగ బాయ్ గర్ల్ ఇద్దరిని ఇంట్లో పెంచుతున్నాం అనే దాని మీద వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాడు వచ్చి అమ్మాయిని కొడతాడు మీరేం అనలేదు వాడిని అంటే వాడికి అనుకుంటాడు ఓకే కొట్టొచ్చు ఏం అనరులే అని పోనీ అదే పని ఈ అమ్మాయి చేసింది మీరేం అనలేదు ఆ అమ్మాయి సరే రేపు పొద్దు నా మగుని కొట్టినా ఏం కాదులే అనుకుంటుంది సో సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పేరెంటింగ్ అనుకుంటా కానీ ఇంత ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంకా మనకి కనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రొటెక్షనిజం అని పేరు ఇవ
అమ్మాయిలను జాగ్రత్తగా చూడాలి కాబట్టి అది కూడా అవసరం ఉంది కాదనట్లేదు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బాయ్స్కి కూడా ఇప్పుడు ఎట్లయితే క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయో సో మగ పిల్లల సెక్యూరిటీ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంటే బట్ రిసోర్సెస్ మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేయించేటప్పుడు ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది చూపించాలనుకుంటా చూ చూ ఇందాక నాకు ఒక టెస్ట్ అన్న ఇదే మాట మార్పు అనేది మన స్కూల్స్ మన ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలి అదే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది అని సో దట్స్ ట్రూ నిజం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీ రెండు వేల ఆరులో సోషల్ క్లాసెస్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా చూస్తే చాలా కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగింది ఎస్పెషలీ కొన్ని పర్టికులర్ ఏరియాస్లో గల్లీకి ఒకటి రెండు క్లాసెస్ కూడా ఐ మీన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో హౌ డిఫరెంట్ యువర్ క్లాసెస్ అంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో టార్గెట్ ఐఏఎస్ అని స్టార్ట్ చేసామండి తర్వాత లేటర్ ఆన్ వీ చేంజ్ ఇట్ టు సోషల్ క్లాసెస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నట్టయితే మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నట్టు చేంజ్ అవుతున్న ప్యాటర్న్ని బట్టి రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి స్టూడెంట్స్కి మనము కోచింగ్ అనేది డెలివర్ చేయడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక పర్సనలైజ్డ్గా ట్రీట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అందరి నాలెడ్జ్ బేస్ వేరుగా ఉంటుంది ఆ నాలెడ్జ్ బేస్ని ఒక న్యూట్రలైజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇవ్వడము ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాళ్ళ ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చారా వేరే వేరే ఫీల్డ్స్ నుంచి వచ్చారా ఆ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇవ్వడము అనేది ప్లస్ కాన్స్టెంట్గా పిల్లవాడిని మానిటర్ చేస్తూ ఉండడము అది ఒక స్కూల్ లెవెల్ ప్రాక్టీస్ అన్నట్టుగా అనుకుంటారు ఇప్పుడు మేము క్లాసెస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు టైం టు టైం పిల్లల్ని పిలిచి వాళ్ళు నోట్స్లు ఉన్నాయా లేదా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా టెస్ట్లు రాస్తున్నారా అటెండెన్స్ కరెక్ట్గా ఉందా ఇది చూస్తే ఒక స్కూల్ సెట్టింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది పిల్లలు కూడా ఇనీషియల్లీ అన్నప్పుడు నవ్వుకుంటారు ఏంటి నిజంగా ఎలా చేస్తారా అని బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ అలా చేస్తేనే మనకు ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది దాంతోపాటు మేము ఏం చేస్తామంటే మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అని చేస్తాము మెంటార్షిప్ టెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి గైడెన్స్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది వేర్ వీ టేక్ అప్ కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ స్టాఫ్ ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో క కవర్ చేస్తాము ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ నేర్పించడం ఒకటి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ నేర్పించిన తర్వాత టెస్టింగ్ అంటే ఎగ్జామ్లో నువ్వు ఎలా రాయబోతున్నావు అనేది టైం టు టైం టెస్ట్ చేయడము సో మాకేంటంటే ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ ఫాండ్నెస్ టు గెస్ ద క్వశ్చన్స్ ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్లో ఎలా వస్తాయి అనేది ఆ క్వశ్చన్స్ గెస్ చేసి అలా టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళ చేత రాయించడము దట్స్ అ మేజర్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట దాంతోపాటు మెంటార్షిప్ అనేది ఒక ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుంటాం మేము అందులో కొన్నిసార్లు ఆఫీసర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం ప్రీమియం మెంటార్షిప్ అంటాము వేర్ ఆ స్టూడెంట్ని ట్రాక్ చేయడం అనమాట ప్రతి స్టూడెంట్కి తన ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫాండెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఏ డిఫికల్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయో వాటిని మనం స్పెషల్ ఫోకస్తో డీల్ చేయడము ఎందుకంటే ఇంత టఫ్ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఉండదు ఒకసారి బాగా హై మోటివేషన్ లెవెల్లో ఉంటా ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ చదువుతారు ఇంకో రోజు టూ అవర్స్ చదువుతాడు రెండు మూడులో ఏమి చదవడు సో అది మెయింటైన్ అవ్వాలి అది మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే ఒక 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 మెంటార్ ఉండాలి ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్ చేస్తే ఏం చదువుతున్నాం అంటేనే మనం ఎంత ఎంత అడల్ట్స్ అయిపోయినా కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక జవాబుదారీతనం ఉంటేనే ముందుకెళ్తారు సో ఆ విధంగా ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ ట్రై టు డూ మెంటార్షిప్ టెస్టింగ్ పర్సనలైజ్డ్గా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చూడడము ఐ థింక్ దాట్స్ వేర్ వీ స్టాండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫిలిమ్స్ రాయబోయేవాడు ఐ థింక్ అబౌట్ అంటే పాత స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారండి అంటే ఎవరైతే ఇంతకు ముందు క్లియర్ కాలేదో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ థింక్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ స్టూడెంట్స్ అట్లా రాస్తున్నారు పాత వాళ్ళు ఇంకా ఐ డోంట్ నో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన జనరల్గా నేషనల్ సివిల్ సర్వీసెస్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సెలబ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా నిర్దేశ ప్రకారం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అని అంటే మీరు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ఓకే సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం బర్త్డేస్ మ్యారేజ్ డేస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటే ఆ రోజు కోసం అని చేసుకోము ఫలానా పొరపాటో ఏదో జరిగింది ఇంతకు ముందు కాబట్టి దాన్ని గుర్తు
dedicate ourselves to the nation. Mm. So, and if oath and it is all important together. Time to time, I oath in good chess corner. So, it's very much important. Me education qualifications, you like the open the diversity in the law. Now, we blood camps conduct chair in the angle can be similar. Are they the pet? Actually, I myself needed blood for some time. Is it? So, I was like, I was affected by cancer in between. Prepare it, exam prepare it. Okay. In my, I think, last attempt, I couldn't give the attempt. I think my interviews were quite long, but I couldn't make it. Tarawata, ya pada itu jari inda constant blood transfusions, atla jari itu unde, dan tarawat bleeding disorders unde ni. So it was a long fight actually. Right. So at that time, I realised that there is a necessity from time. Ante ni ni boleh nu, but I can give somebody else blood to the needy people lah ni. True. Atla annually at least two blood camps we had been organising, and that has tremendously had an impact. Adi plus old age homes to associate our own orphanages to old age homes to associate our own. Civil services prepare our own orientation is very important. Correct. And to see how their future is, how the other side of the society is. How their future is, how the other side of the society is. How their future is, how the other side of the society is. How their future is, how the other side of the society is. How their future is, how the other side of the society is. How their future is, how the other side of the society is. ई ओल्डेज होम्स में चूसे उन्होंने उठा रहे हैं इनके टेमेरो साला सर्विस चेस्ट नर का बटर उठता है एवं बिस्तर उन तुम में कर चूसने आप लोग अंदर मेरे को मंच ओल्डेज होम चूस करना नहीं ओके आई वांट टू बी देर इन माय ओल्डेज तो मुश्किल बात लो थरसा होम उन्हें होम फॉर द एज टंजे पी very beautiful place. Okay. Constantly, you know, I keep going there. Sorry, me. Because I select this pet corner boundary. In generally, ala only some just not me me months low me kuchya alat chne uti an. I think we should be prepared. Society should be prepared. Ante kuni developed countries lo government chese paniyadi. Government only security is thundi. Yes. Maname ante traditionally the family responsibility an kunnamu. But if the family is not the responsibility of the family, the government is still not prepared. So, the transformation is very fast. Disowning parents. So, I think, for some reason, our moral standing and upbringing also depends on our upbringing. If we do it, we behave as well as we behave as well. Chinnawal gula mandala ke behave jastaru. That could be one thing. And I am not blaming any generation for that matter. Responsibilities peru thunai. Both the genders working. So I think at some place maybe some external help is necessary. And ipur urul lo unnatu galai di kada. City lo apartment lo untar. Pak name jero thundu thili du. So senior citizens ekoro community ausraman pissundi. So, old age home and Kakunda, maybe okay, okay, an environment to man create Chegal Gali Pedavalaki. Correct. From under Pedaval and Naro and Techupakal Pedaval and the Kalis Airport Shedamu at Laga. What a wonderful Kadu. Yeah, vegetable Laga, Mudan Kadu. True. True. Amananta and a okay and a siblings allowed Taro. Yeah. Allowed it. Mana Anth environment creates just that's more than enough actually. Valanta Okate family in the अंतिस करा कर लेते हैं। तो देखा ये मैं ऑस्ट्रेम लेते हैं मानो मार्टलर थे चाल। चु। मानो कि मार्टलर के टाइम लेते हैं। अंते पेरेंट्स पिला लाई पॉइंटमेंट थी इसको ने टाइम। अब ना अच्छे से नंदा रहेगा ना। ऐसे रहने नहीं हो कारण कपड़ों वालों जनरलिस्ट स्टडी कर। मेरो इंडिया लो इंदु कुपिले लो पेरेंट्स देख रहे इंदु कुंटा रो इधर वही अनुच्छना नंटे पेरेंट्स देख रहे मैं अपॉइंटमेंट दिस कुन वर्ल्ड लाइफ नाउस्टन लेते मेला गान जेब पिले सब पर मिचे भी क्वाइट ऑपोजिट होता थी टाइम अच्छे से नंदे पिले लो अपॉइंटमेंट्स पेरेंट्स दिस कोडमो अच्छा पिले लो � Right. Okay, I think I'm going to say, I'm not going to talk about it, I'm not going to talk about it, I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it.
బట్ చాలా కామ్గా మాట్లాడతారు కానీ గుర్చాల్సింది టక్కన గుర్చుతారు చిన్న డౌట్ అంతా ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి హెల్త్ బయటకు వచ్చేసినట్టేనా అక్కడి నుంచి ఎన్నాళ్ళు పట్టింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లాంగ్ పీరియడ్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఇంతే కామ్గా మాట్లాడేవారా లేకపోతే ఇంత లైఫ్ చూసాక ఇప్పుడు ఇంత కామ్గా అవునండి కదా అంటే ఒక ఒక స్టేజ్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫస్ట్ యూ స్లాబ్ దెన్ యూ టాక్ అన్నట్టుగా ఉండేది దానివల్ల స్లాపింగే మిగిలింది ఇంకేమీ రాలేదు అంటే హస్బెండ్ ఇంపాక్ట్ కూడా చాలా ఉంది అంటే స్లాబ్స్ అవన్నీ కాదు బట్ సో ఐ లర్న్ ఎ లాట్ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం అంత మంచిది కాదు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అవకాశం దొరికినప్పుడే మాట్లాడాలి కానీ ఎంత కష్టం కదండి చాలా కష్టం ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందు మనం చేయకపోయినా మీరు చేస్తారు అని మనం ఒక మాట అంటున్నప్పుడు లేదా అవతల వాళ్ళు చెప్పేది నిజం కానప్పుడు మనం చెప్పేది అవతల వాళ్ళు నమ్మనప్పుడు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వ అవ్వద్దు సందర్భం వస్తుంది ఎప్పుడో మాట్లాడదాం అని అన్నప్పుడు దట్స్ రియలీ కష్టం చాలా కష్టం అసలు అంటే నేర్చుకుంటున్నాను ఆయన అయితే బాగా నేర్చుకున్నారు అందులో నేను ఇంకా ఐమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ అంటే మళ్ళీ అవన్నీ రాసి గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడో టైం వచ్చినప్పుడు కష్టం కదా మీరు విమెన్ రైట్స్ అవేర్నెస్ మీద చాలా రాశారా దాన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేశారని అనుకోవచ్చా లేదు మేడం అనుభవించడం జరిగింది రాయడం జరగలేదు అసలు ఉన్నాయా ఉమెన్ రైట్స్కి నిజం చెప్పండి అసలు నాకు టూ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు భార్యాబాధితులు ట్రూ అది మన నిజం కాదనిలే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫెమినాజిజం అంటాము అది ఉంది ఇంకొక సైడ్లో ఫీమేల్ యూనో మార్జినలైజేషన్ ఉంది ఎంత పెద్ద చదువులు చదివినా ఆఫీసర్స్ అయినా ఏమున్నా కూడా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చాలా యూనో యూనో అంటే చాలా లోలిగా బాధాకరంగా సో రెండు వరల్డ్స్ ఉన్నాయి రెండు నిజమే సో తెలీదు ఎంతవరకు మనం హక్కులు అనేవి ఇవ్వాలి ఆ థిన్ లైన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఒక మాట చెప్పాలంటే సో అందుకని గవర్నమెంట్స్ కూడా కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటాయి గవర్నమెంట్ని కూడా బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు కన్వెన్షనల్గా ఏంటి అమ్మాయి ఏడవాలి అమ్మాయికి ఏడ్చే హక్కు ఉంది అబ్బాయి ఏడవకూడదు అబ్బాయి ఏడవకూడదు అందుకని వాడు ఎన్ని బాధలు ఉన్నా లోపలే పెట్టుకొని ఉంటాడు సో అందులో వాడు నష్టపోతున్నాడు ఇంకొక సైడ్ యూ హ్యావ్ వెపన్ టు క్రై సో ఐ ఐ రియలీ డోంట్ నో ఏ ఎంతవరకు అంటే హక్కులు ఉన్నాయా అంటే డోంట్ నో ఉండాలా అనేది కూడా తెలియదు పొరపాటున అబ్బాయి ఏడ్చిన అమ్మాయి ఏడవకపోయినా అక్కడ వచ్చే కామెంట్స్ మామూలుగా ఉండవు ఏమండి అవునా కదా ఇదేంటి అసలు తెలిసింది ఏడవ కూడా ఏడవదు ఏంటి అంటారు బర్న్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం వాట్ ఐ లర్న్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అంటే మీరు నవ్వద్దు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు షో యువర్ టీయర్స్ టు ఎనీబడి అనేది బట్ అంటే వెన్ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ద హోల్ థింగ్ అట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా ఐ హ్యాడ్ టు యాక్చువల్లీ టెల్ మై సెల్ఫ్ చాలాసార్లు లోపల స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి దట్ అంటే ఇప్పుడు నేను బయటకు ఆ బీప్స్ అని వాడలేను బట్ దెన్ యూ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ కిక్ ద వరల్డ్ అండ్ లివ్ అది రిపీటెడ్గా అది అనుకోవడం అండ్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ హౌ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిరర్ హౌ యూ టాక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు అది అంటే ఐ యూస్ టు ట్రైన్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దాట్ సో ఎవరైనా మనల్ని ఒక రకంగా ట్రీట్ చేసిన వాళ్ళు మన ఎదురుగా వస్తే ఈరోజు ఐ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ హిమ్ ఆర్ విత్ హర్ బికాస్ దే ట్రీటెడ్ మీ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ వే అట్ దట్ టైమ్ నాకు వాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిల్మ్ కంటే ఎక్కువ ఏమి కాదు ఐ కెన్ జస్ట్ వాక్ త్రూ కానీ వాళ్ళు తలకాయ తెంచుకుంటారు బికాస్ దే హ్యావ్ బిహేవ్డ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ వే అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఐ ఐ థింక్ ఐఎమ్ స్టబ్బర్న్ ఇన్ దట్ దాన్ని ప్రజలు స్ట్రాంగ్ అని అనుకుంటారేమో బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ స్టబ్బర్న్ దాన్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు బ్లడ్ క్యాంప్స్ అనండి లేదంటే ఓల్డేజ్ హోమ్స్ అనండి 
లేదంటే మీరు చేసే సర్వీస్ అండి తర్వాత ఎన్జిఓస్తో కలిపి మీరు చేసే ఈ మొక్కలకు సంబంధించి కానీ శానిటైజేషన్కి సంబంధించి కానీ చాలా వర్క్స్ చేస్తారు ఇదంతా మీ మనశ్శాంతి కోసమే చేస్తారా అని అంటే బేసికల్లీ మ్యామ్ ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అంజలి అండి మేడం ఏంటి మీరు నన్ను అంటాం భలే వారే అంటే నా వయసు తగ్గించుకుందాం అనుకున్నాను అలా అయితే ఓకే రైట్ కానీ అండి ప్యూర్లీ మీ మీ సంతోషం నా సంతోషం మీరు ఎవరు చూసినా మీ ముప్పైలో ఉన్నారనే చెప్తారు నేనైతే అదే అంటాను థ్యాంక్ యూ అండి డౌటే లేదు అందులో కరెక్టే కూడా మీరు అన్నది దట్స్ వాట్ అదే డౌటే లేదు నాకు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మేడం చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారనే చెప్పారు నాకు చెప్పడం కూడా ఆచార్య అని పేరు పెట్టారు మీరు చీర కట్టుకోవాలని డ్రెస్ మార్పించారు వాళ్ళు కరెక్టే మ్యామ్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ అని అనుకున్నాను పొద్దున్న లేదులేండి యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ క్యాన్సర్ అండ్ వాళ్ళ ఆయన రెండు మాటలు అన్నారు డాక్టర్ గారు ఒకటి యూ షుడ్ యూ షుడ్ బి రెడీ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ బ్యూటీ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ you should be ready to you know spend a lot of money mm. so for as far as the first one is concerned i said fine because na coach ane meer paatha photos chuste you will really admire and yes. yes i know as an young person yes. but a tarvata nunchi things start to change all the chemotherapies medicines and all that so definitely impact untundi oh. thankfully i am still in a way that people can watch people can look at meer asalu ippudu chepte tappa nijanga dan meer face chesi vachina vyaktula nijanga ler meer seriously when there were times when i used to have all blisters mm. my intlo chaala samachara nenu addam pettukoledu right because i didn't want to see myself second thing i didn't have for a long time in my house is a wall clock because that clicks Mm. A clicking sound is very nonsensical and very nonsensical. Okay. Because that shows that life is passing away. Right. Till the time the doctor said that okay, you are fine now, you can live longer. And then after my marriage, I didn't have a clock for my husband. 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 And I said okay, fine, we'll have a clock. So, I didn't have a clock for my husband, but they are very... I didn't have a clock for my husband. ఇంత చదువుకున్నారు ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు కొన్ని వేల మందిని సివిల్ సర్వెంట్స్ ఇన్ సొసైటీకి అందించారు ఇంత లైఫ్ చూశారు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు అది నేనేనా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైం అట్లా ఉంటుంది కదా మ్యామ్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నిలబడాలి తప్పదు యూ కెనాట్ సే ద నో ఐ కెనాట్ అంటే ఒక స్టేజ్లో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి అనేది ఇట్ ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అని సో ఐ మీన్ ఆ టైంలో తీసుకోగలుగుతాము ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి అదే చేయమంటే చేయలేము అది ఆ టైంలో చేస్తాం అంతే అండ్ ఈరోజు మనం చేస్తున్నది ఈ మూమెంట్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నాము రేపు ఇదే చేయగలుగుతామా తెలియదు every day the passing experience that adds up to our understanding me difficult times lo meek support ga andaga nilabadina vaallu evaru anante em cheptaru undoubtedly my uncle andi ma chinnan garu he was always there moral mm-hmm. support and after that uh, <coughs> after that i have my foster brother kiran he was there I mean, by which time I had passed through a lot of things. Then their family almost adopted me to take care. Then I have my husband. Now I have my son. How are you doing now? He's at eight and a half now. Okay. Nine yeah. years and come. Support systems are very important. Yes, very important. In this marriage, in this gender, సపోర్ట్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అంటే ఒకసారి ఇంద్రా నూయి వాజ్ గివింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అప్పటికి ఐ వాజ్ టూ యంగ్ అండ్ షీ వాజ్ టెలింగ్ దాట్ ఇంట్లో నాకు వంటవాడు పనివాడు మెయిడ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే నేను జాబ్ చేయగలుగుతాను 
అప్పుడు నాకు నాకు చాలా అంటే బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ నాకు ఫుడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అప్పటికి మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైట్ బయట ఎక్కడ దిగేం దొరికితే తినడం ఉండేది ఐ డెన్ గివ్ ఇట్ దాట్ థాట్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా అర్థమైంది బాబుని చూసుకోవడానికి ఒక మనిషి ఎంత అవసరము అండ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ బికాస్ మై హస్బెండ్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను కొంచెం లేదులే ఐ విల్ టేక్ ఎ బ్యాక్ సీట్ అని అన్న నువ్వు రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకో తర్వాత ఆలోచిద్దాం బికాస్ హీ నోస్ దట్ కాన్స్టెంట్లీ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఆగలేరు అని దట్ మోరల్ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా యూస్ టు కాల్ మై అంకుల్ హీ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ నేను ఇంకేం చేయలేను ఎక్సెప్ట్ ద మోరల్ సపోర్ట్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా మీ మీద ఎంతో నమ్మకం ఉండి మీరు చెప్పే ఆ టీచింగ్ మీద ఎంతో నమ్మకం ఉండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా మీకు ఇప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు నా ఎవరి సపోర్ట్ అవసరం లేదు నేనే ఒక సపోర్ట్ నిలబడగలుగుతాను డెఫినెట్గా అనిపిస్తుంది లేదు ఈజ్ ఇట్స్ నెవర్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ చాలా పెరుగుతోంది మ్యామ్ యాక్టివిటీస్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యూ కెనాట్ ఆల్ అలౌన్ డూ ద జాబ్ మనం పైన కూర్చొని అంతా మనమే చేస్తున్నాం అని అనుకోవడానికి లేదు ఆఫీస్ బాయ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ గాట్ దేర్ ఓన్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో యాజ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ క్యాలి కేపబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఒక స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా బయటకు వెళ్ళాలి ఒక స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్ బయటకు వెళ్ళడం కాదు వాడు క్లాస్లో కూర్చొని క్లాస్ వినాలి అని అంటే వెనకాల చాలా జరుగుతుంది ఒక టీచర్ అక్కడికి వచ్చి నిలబడాలి అంటే టీచర్ వెనకాల చాలా జరుగుతుంది సో ఆల్ దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ త్రూ అ టీమ్ వర్క్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ హట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్ సో వితౌట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ట్రూ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీ మీ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారండి ప్రజెంట్ ఆన్ రోల్స్ మ్యామ్ ఫ్యాకల్టీ అంజలి గారు on the roles uh, we have uh, i mean in sosin classes we have about 38 people on roles right uh, other people they keep coming and going as an ad hoc uh, either for the guidance to the students or other than the vendors and all but these are the permanent people who are there right as far as the teachers are concerned there are about 12 teachers who are constantly there with us right general ga institutes ki ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఎంట్రీస్ ఈ మూడింటికి కలిపి ఒకే ప్లేస్కి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే మూడింటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కానీ మూడింటికి ఒకే చోటుకి కనుక వెళ్ళే స్టూడెంట్కి అడ్వాంటేజ్ ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో తీసుకునే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్ అండి అంటే ఒకవేళ నేను వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాలిటీ నేను ఇవ్వగలుగుతున్నాను అని నమ్ముతున్నాను కాబట్టి దే కెన్ బి దేర్ విత్ అస్ త్రూ అవుట్ సో దట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక దగ్గర నేర్చుకుని ఇంకోటి ఇంకో దగ్గర నేర్చుకున్నారు అయినా కూడా మీరు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ మీరు ఒక ప్రాబ్లం చూసే విధానం కానీ ఒక ఆన్సర్ రాసే విధానం కానీ అది టూ డిఫరెంట్ పోల్స్లో ఉండకూడదు అంటే ఎలా అయితే ఇద్దరు బాస్లు ఒక ఒక ఎంప్లాయీని యూనో గైడ్ చేయడం కష్టము ఇద్దరిని ఆన్సర్ చేయలేడు సో ద వే ద ఎగ్జామ్ గోస్ మనం ఒక రకంగా మౌల్డ్ చేయగలుగుతాం పిల్లల్ని ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో ఐ థింక్ ఇన్ ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ గుడ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తారు లా అనే ఆప్షనల్ అంటారు లేదంటే ఇంకేదైనా పాలి లిటరేచర్ అంటారు విచ్ ఐ డో నాట్ హ్యావ్ విత్ మీ అటువంటప్పుడు నేనేమి చేయలేను దెన్ యూ దే హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అదర్స్ హెల్ప్ బట్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ఒకళ్ళ చేతి మీద ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూషన్స్ ఉండవు స్టూడెంట్స్ మైండ్లో కరెక్ట్ అట్లా అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా అండి లేదా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం జనరల్ స్టడీస్ అయితే కాంప్రహెన్సివ్గా ఉందండి ఆంథ్రపాలజీ చేస్తాము యాక్చువల్లీ తెలుగు లిటరేచర్ ఆల్సో వీ వర్ డూయింగ్ టీచర్ కొంచెం ప్రస్తుతం సిక్ అయ్యారు కాబట్టి వీ ఆర్ నో వెయిటింగ్ బట్ అదర్వైజ్ రైట్ నో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆంథ్రపాలజీ యాజ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ రైట్ ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కొంతమంది మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర కండక్ట్ చేస్తున్నారా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మనము ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో చేస్తున్నామండి
మేము దీనికి అంటే పిల్లలు దీనికి అలవాటు పడ్డారు బయట నుంచి వచ్చే ఆఫీసర్స్ కూడా దానికి అలవాటు పడ్డారు ఇప్పుడు కొన్ని ట్రైనింగ్ అకాడమీస్లో ఉన్నారు వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నారు సో వీ ట్రై టు డూ త్రూ గూగుల్ మీట్స్ అట్లా మోస్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఆఫీస్ అవర్స్ ఎట్సెట్రా సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ తర్వాత గ్రూప్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాం ఈవినింగ్ రైట్ రైట్ అంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అది ఏ స్టేజ్లో మీ దగ్గరికి వచ్చిన ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ లేదా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఎనీ స్టేజెస్లో మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న క్యాపబిలిటీస్ మీరు గుర్తించినప్పుడు ఇతను ఖచ్చితంగా అవుతుంది లేదా అవుతాడు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద కొంత మీ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఫోకస్ పెట్టి చేస్తే డెఫినెట్గా అవుతారనేది చాలామంది అంటూ ఉంటారు బట్ ఇది అన్ని చోట్ల జరగట్లేదు అది మీరు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తున్నారా ఇన్స్టిట్యూట్లో అని అంటే ఏం చెప్తారు అంటే హౌ ఫోకస్ కొంతమంది అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకు తెలుస్తుంది అండి వాళ్ళు రాసే టెస్ట్లను బట్టి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ని బట్టి వీళ్ళు చేయగలుగుతారు అనేది సో వీ న్యాచురల్లీ మీరు స్కూల్స్లో కూడా చూసుంటారు మనము వెన్ వీ గ్రూ వర్ గ్రోయింగ్ అప్ మా బాగా చేస్తున్నామంటే టీచర్ కూడా దగ్గరే తీసుకొని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడము అట్లాగా అంటే దీన్ని వేరే వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తున్నారు అనేది అది ఇంకొక ఫ్లిప్ సైడ్ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఆల్ ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో మేము వాళ్ళని సప్ స్పెషల్లీ గ్రూమ్ చేస్తాము వీ ట్రై టు పుట్ దెమ్ అక్రాస్ టు సమ్ ఆఫీసర్స్ సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో గైడ్ విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లాగా డెఫినెట్లీ వీ ట్రై డూయింగ్ దట్ అండ్ అందుకనే ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ వీ కీప్ మీటింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది అట్లా చూడడానికి రైట్ ఇన్ని ఆల్మోస్ట్ పదిహేను వందలకు పైగా సివిల్ సర్వెంట్స్ని మీరు సొసైటీకి అందించారు వాట్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు ఫైన్ మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకోగలిగారు భగవంత దేవాలనండి మీకున్న సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనండి ఇప్పుడు బాబు మీ ముందున్న గోల్స్ ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తారు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ ఓవర్ రైట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు కమ్ అంటే పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తాము అయితే పర్సనల్ లెవెల్ ఐ హ్యావ్ టు గ్రూమ్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ హిమ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ హింగ్ మ్యాన్ ట్రాయ్లో ఒక దగ్గర అంటాడు ఐ వాంట్ టు సీ మై సన్ గ్రోయింగ్ టు హిజ్ యూత్ఫుల్ ఇయర్స్ అండ్ బీ చేస్డ్ బై గర్ యంగ్ గర్ల్స్ అని సో ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ బీయింగ్ చేస్డ్ బై యంగ్ గర్ల్స్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై పర్సనల్ దిస్ థింగ్ ఈస్ కన్సర్న్ అంటే పర్సనల్ అగ్రాండైజ్మెంట్ ఏమి లేదండి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొఫెషనల్ యా ఇది ఒక వింగ్ మాత్రమే సోషల్ క్లాసెస్ అనేది ఒక వింగ్ మాత్రమే వేరే చాలా నాలుగు వర్టికల్స్ ఆల్రెడీ ఫ్లోట్ చేసున్నాము దే ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ఇప్పుడు స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ అనేది ఇంకొక వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామ్ నేషనల్ లెవెల్లో దానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫ్లోట్ చేసాము అహం కర్మయోగి అకాడమీ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో దిల్షుక్ నగర్ ఏరియాలో దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ గాట్ యూనో డ్రోన్ పైలట్ లైసెన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్యాంటసీ బోత్ ఫస్ట్ కపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్యాంటసీ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద డ్రోన్స్ సో యాక్విలా ఫ్లై అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ విచ్ డ్రోన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అందజేయడానికి అనమాట దట్ మే బీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ దట్ మే బీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ వేరియస్ అదర్ పర్పసెస్ సో డ్రోన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్ అండ్ Revella Overseas Hub, we have recently started as a start-up. Mm-hmm. Uh, it is actually to help the students in overseas education. We have a logistics help. We have to do this as well. But we thought we would give a hand to people. You uh, know, a dependable hand to people. Yes. Yes. In country, we have contacts across the world because my husband has been working in customs and uh, he has studied in several places across the world. worked uh, in different countries so all our contacts evaithe unnayo danni vaadutu ee particular organization ni strengthen cheyali anedi and apart from all this we have aaron software solutions private limited right. uh, this organization uh, we have different uh, you know joint ventures with other software companies basically uh, educational solutions uh, provide cheyadam kosam mm. so the, this is all the thing that is going on parallelly so we have to see to it that they you know evolve and we will be in a position to give employment to good lot of people ah uh, charitra lo oka page undali anedi oka page ga pera oka paragraph manakosam atla any branches na and if you are going to check so sin classes was only one branch only one, one branch so branches and the petledo ante thought unda emna um 
अंत फुल फ्लैज ब्रांचेस अम बेसिकली बट ई थिंक एट वन प्लेस इफ यू आर् एबल टू गिव गुड सर्विसे आन एंड आफ वी कैन कंडक्ट सम का क्लास एंकंटे आईन अने चाल पुलर आई लास्ट कपल आफ इयर्स एवर वेरे स्टेशन डेली कलकट अट सैड नीचे अट्ला वेरे वेरे प्लेस नवरते कोर्सो वालसम वी हाव प्लाफ डूइंग का क्लास सो मे बी थ्री मंथस अट्ली डाउट्स वाल क्लारीफिकेस इव दट इज देर इन दाइपन बट ऐस फर् ब्रांस नो इन प्रिंट्स रायबो ऐसा keep uh, writing exams test yourself on a daily basis there is no other shortcut ipar nunchi unna time kanisam daily 100 to 150 questions they have to keep trying mm. that's single handed focus revision mm. a single minded concentration anedi chaala important and oka oka two days manam pakka kelli poyina kuda the whole thing is lost and ee uh, prasthitham unna paristhithilo health is very very important and crucial they have to take care of their health minding their health they have to focus on their you know constant testing correct so just before the exams uh, a simulated form low exams rasthu undadam so we are also conducting tests at laga so they can actually take up the tests and ikkada kontha mandi prelims ki separate ga mains ki separate ga prepare avachale an anukuntaru kontha mandi ledhu deeniki deeniki separate ga prepare avakoddu okka sari prepare avali adi repeated ga chestuntu undali antaru so as per your concern mere em cheptaru na um chaala syllabus common ga untundandi ipudu konni konni subjects teeskunna appudu history geography itlante teeskuntunna appudu common syllabus chaala untundi so kalipe cheyalsi untundi actually etla untundante ipudu oka year lo raayalanu anukunna appudu exam almost 1 and 1/2 years munde vaalla preparation start avvali so ee 1 and 1/2 years lo initial focus mains meede undali मेन्स प्रिपरेशन कंप्लीट आवक ही शुड नाट गिव द प्रिमरी एग्जाम प्रिम्स आई वाली टाइम चाल तक उ अब स्टार्ट चेयलेर सो एपड़ कांप्रहेव चो प्रिम्स मेन कांबइंड चो अब ब्रॉडर अडरस्टा वस्तु सो इट हाज टू बी डन टूगेदर ओके चाल चोट मैं सपरेट चेयलेम एक्सप्ट कोई पेपर्स उठाई थीक्स लेते सी सैट विच इज देर ओनली फर् प्रिम अट्ला कोई सिंगि अवट चयु but majority of the paper majority of the subjects you have to do together right ee samshra ammayile ekku mandu unnaru antara abbayile ekku mandu unnara mai degara ante comparative ee sir last year kante ammayile ekku unnaru okay nen dani gurinchi special game cheyaledu but led ledu actually adi perugutundi percentage perugutundi level where andukane adigani mai degara la undo paristhe ani ammayile ekku married uh, mm. women are there oh. they every year untaru but mm. this year also they are there okay okay mm. such a great journey andi nijanga evariki vaallo em anukunta ante ippudu mee katha telinanta varaku na varaku nenu nene ento kashtam payanu nene ento struggle ayipanu anukuntunta so okka sari mee vinna ka naadu oka chinna geetha na pakkana mee oka pedda geetha la kanapadtundi na pakkana inko pedda geetha untundi exactly so ee na series lo anni kuda entante general ga any different different series unnai but andulo annintlo nu common ga vachindante vaalla लाइफ बयोग्रफी अनेंटा जनरल एंकंटे यूट्यूब पकन तोबई एट अला उ सो अटर यूट्यूब दाख संबंधी नॉम्स प्रकार अटर एपड़ना एवरना लोलांट स्टोरी विन इंस्पर अलबड़ी का मन मेद मन निबड़े धैर्य का ये फील्ड इट्स मोर दू फर् मी अस्तू उ ई ड्रीम नीचे मेमंदर को कलगनारो अवी तुंदर अचीव चेयर मनस्फूर्ति को थैंक यू सो मच फर् यू कमिंग मैम रियल थैंक्स ऐक्चुअलीमंटारे मै लाइफ शुड नाट बी लाइक अभी अर्धरा समुद्र मध्य एगीसी विरीपोन कल अलला अभी विरीपि मल्ल तिरी वेट उपनला उ शुड ऐक्चुअली कम बैक वि दट स्टाम सर पड़पया पड़म चाल इंपारटे पड़ता उ पड़ते मन को नीति ले परगड़ता सो अंत समस्या जीवित उड़ा समस्या दाने तो धैर्य का मुंकल स्ट्रेंथ अने स्ट्रांगली बिलीव इन गाड़ थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक
Hi, this is Isha Chawla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.